a continha do RX, que é aquela a resultante de dois resistores em série, certo? Um é potenciômetro, o outro é resistor fixo, certo? Tudo bem? A nossa nosso formulazinha de V médio é... tem a outra também, essa é com retificação prévia, né? E tem a outra que é sem retificação prévia, que em vez do π aqui aparece 2π, né? Que pega a senoide completa, tá? Só coloquei aqui para eu estar fazendo outro cálculo. E o V eficaz de onda completa, que é esse aqui, essa fórmula. O V eficaz para onda, para meia onda, ele vai, em vez de 4π aqui vai aparecer 8π, em vez de 2π aqui vai ser 4π, em vez de meio aqui vai ficar 1 um quarto. Quando for meia onda. Eu coloco essas fórmulas para vocês aí, se vocês não tiverem, tá? Então eu peguei o exercício do Jackson aqui e fiz uma tabelinha, tá? E montei as sobras no Excel. É, usei ali, eu não vou fazer as contas agora, mas eu já, já, já inseri aqui no Excel as fórmulas. Então ele trabalhou com 127 volts, né? Da, da senoide aí de entrada, da rede. Eficaz, né? O VRMS. O, o VGT, que seria a tensão de gate. Do TIC 228, é 22, 226B, né? Foi isso. Então, a tensão de gate é 2,5, aproximadamente. E a corrente de gate, que é esse GT aí, 75 miliamperes. Foi isso, né? Que vocês fizeram as contas, né? Confirma aí comigo. Vê aí, Arthur, Daniel, aí, vê aí. Ô, Bruno, boa, boa noite. Entrou aí também, não vi. Alexandre aí, pessoal, Rafael. Só que entrou agora, eu não vi aí. Confirma aí comigo aí, se foi isso. Olha, professor, pelo que eu me lembro, foi isso aí mesmo. Tá. É... Aqui, ó. Tem essa fórmula aqui, que é o V de rede. Boa noite, senhor. Boa noite, Bruno. É, o V de rede aqui... É, você sabe o que é esse V de rede aqui? Essa fórmula de V de rede, vocês fizeram lá? Não. É que é o Bruno, disparo, aí, né? Eu... Essa conta, não é? É o V Isso. de pico vezes o seno. O seno do ângulo, né? Então, seria exatamente o ângulo de disparo aonde que ele encosta na senoide quando ela está crescendo ali. Tudo bem? Então, eu coloquei ela aqui também, ó. Coloquei aqui, ó. V de rede, tá vendo? Então, para um ângulo de 2 graus, que vocês fizeram as contas lá, para um ângulo de 2 graus, o V de rede daria 6 volts. Uma tensão pequenininha. Tudo bem? Entende isso ou quer que eu explique? Vê aí. Não, esse eu, eu me lembro que ele passou assim. Passou, né? Tranquilo? O... Ah, esse V de rede... É... Vocês entenderam bem? Preciso saber só. Eu vou para frente aí. Daniel aí, o pessoal tá por aí? O V de rede, eu acredito que está tranquilo de entender, professor. O pessoal entendeu aí? O Bruno entendeu? O Daniel entendeu? O Daniel... Vamos é tio. Pode seguir em frente. Tá. É, então, o V de rede seria, como o ângulo é baixo de disparo, ele pega a onda crescendo ainda, né? Então, ela está no início, está crescendo. Então, eu coloquei no Excel aqui, ó. Coloquei exatamente a fórmula aqui, ó. A3 aqui é a minha atenção eficaz. Só que ele quer V de pico, então eu multipliquei pelo raiz de 2. Aí eu tive o V de pico, certo? Aí multipliquei pelo seno de C3. C3 é o ângulo aqui, 2. E fiz o seno do ângulo, tá? Então deu 6 volts. Então conforme você for crescendo, como ele me falou, conforme você for crescendo aqui o ângulo, o V de rede também vai aumentando. Tudo bem? Aí quando ele chega lá em 90 graus, por exemplo, ele pega o cume da onda lá em cima, né? 
Aí pega, por isso que dá próximo aí de 180 aí volts. Que é o 179 e pouco lá, que, que arredondou. Que seria 127 vezes raiz de 2. Certo? Dá 179, se eu não me engano. Vou fazer a conta aí. Não me lembro mais. Deve ser isso, né? Vou confirmar aqui. Espera aí. Ô, meu óculos, eu não tô chegando nada. <risos> Né? 127 ao quadrado, né? Vezes raiz de 2, né? É isso, né? Dá o nosso V de pico, certo? E vezes o que, pô? Pera aí, pessoal, desculpa aqui. Dividido. Então, vezes raiz de 2, né? O que, que dá esse número doido aqui? Não, é 127 vezes raiz de 2, senhor. Não é ao quadrado, não. Não. Tô não, maluco. Eu tô falando errado aí. Eu, não, e eu tô maluco, eu tô, eu tô fazendo potência aqui já, tô doido. Calma, desculpa aí. 127 vezes raiz de 2 dá 1.41, dá aquele. Dá 179 mais ou menos. Vamos ver. É, 179, 179. É, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu botar 4. É 179,6, né? Tudo, Tudo bem. bem. Ele arredondou é, é, para um 180 aqui, não tem problema. Então eu fiz as continhas, eu apliquei esse verificais aqui, ó, essa conta de verificais, eu apliquei aqui, tá, para verificais. É... Eu usei no simulador lá uma lâmpada de 100 watts. Então eu coloquei aqui na potência, a potência seria o verificais, como quiser, né? Mas eu peguei verificais sobre Peguei V ao quadrado sobre R, tá? Então eu peguei a, a lâmpada de 100 watts, de 127 volts, ele deu uma resistência de 161, tá? Então eu peguei a conta da potência aqui, eu peguei V ao quadrado sobre R. Não peguei esse V daqui de entrada, claro. Eu peguei o V eficaz, tá? Então eu peguei 126 ao quadrado, tá aqui, ó, 126 que é o H3, ó, 126 ao quadrado... Dividido por 161, que é a resistência, como se fosse a resistência interna da lâmpada, para 100 watts. Tudo bem, pessoal? Então, gerou 99 watts aqui de potência, quase 100% da lâmpada. Porque ela é de 100 watts, tudo bem? É. Tranquilo? Aí vai, vai acontecendo aquilo. Vou crescendo o ângulo, ele vai diminuindo a tensão, se diminui a tensão, diminui a potência, certo? Aí vai tudo decaindo aqui, beleza? Tranquilo? Usei essa, usei essa fórmula aqui. Tá? Tá bom. Vamos lá no simulador, ver se consegue... Deixa eu só montar ele aqui, que eu já tirei. Deixa eu montar rapidinho aqui. <coughs> só um minuto. Espera aí, deixa eu fechar... Quando começar o jogo do Brasil, a gente para, hein, meu? Que jogo, senhor? Que para o quê, senhor? Você não compartilha o jogo para nós? É hoje, não, o jogo do Brasil? É agora, nove e meia. Pô, tu tem que parar a aula agora. Parar a aula. Coloca aí, pequenininho, que eu te dou a tela aí, senhor. <risos> que não pega aqui. Ó, tô montando aqui o circuitinho básico, tá? Sem, sem, sem nenhuma implemento aí nenhum, tá? Pegando o basicão lá que ele me passou. As informações do jogo para você. A Bolívia oh, vai a campo com essa ver. formação de bastante jovem. Então, Lambe ao goleiro. Esse é experiente. Número... 127. Atenção, vou colocar 127. Se libera mais cedo aí, vamos terminar rapidinho aqui. É, só uma coisinha, pessoal. Eu não consegui achar o, o triac dele aí, tá? 
que é o 226B. O 226B existe no Proteus. Como eu tô com problema no Proteus, vou ficar devendo, tá? Ele tá desligando na minha cara. Então eu tive que fazer nesse aqui. Então eu peguei esse 2N673 aí. As configurações dele são diferentes, tá? Por isso que a resistência de RX aqui deu diferente. A... Ah... 127 a lâmpada. Vamos colocar lá 127 tensão e 100 watts. Vou colocar 100 watts aqui, beleza? Eu vou pegar um wattímetro aqui para a gente colocar na lâmpada aqui, ver quanto está de potência. É aquele mesmo esquema lá. Um perímetro em série. Uma coisa toda lá. Então o vatímetro está na lâmpada, a lâmpada está na carga aí. Vou pegar um voltímetro também. Eu, vou, eu quero medir a tensão na lâmpada. Eu sei que está o vatímetro aí, mas eu quero medir a tensão na lâmpada. Tá, então aqui tá o multímetro Aqui tá o vatímetro Aí vamos pegar o osciloscópio também Aqui dá um play aqui, dá um auto set. Vou pegar algumas medidas aqui só. Pera aí, vou pegar tensão máxima para mostrar para gente o V de pico. Vamos pegar o V eficaz, MS, vamos pegar, vamos pegar o V médio, vamos pegar vamos pegar aqui mais Pica, pica é besteira, MS Mínima é besteira Vamos pegar o... Pegar a frequência mesmo Pronto, tá aí O que eu coloquei errado aí? Coloquei o wattímetro errado? Ah, coloquei errado, já vi aqui Peraí, desculpa Coloquei o mais aqui, tá errado Pronto. O voltímetro tá aqui. Por que que tá doido aqui o voltímetro? Hein? Deixa eu olhar. Hã? Porque ele pega as duas ondas, né, professor? Não. Positiva e negativa, né? Não. Nosso voltímetro pega as duas ondas quando você está com o instrumento. Ele não fica doido. Ele mede o V eficaz. Por que está doido?
Aqui, tá certo. Aqui. Porque esse multímetro é aquele que está embaixo da lâmpada, né, professor? Isso, exatamente. O MM1. Ele está em paralelo com a lâmpada. O circuito que o senhor utilizou é aquele que tem as duas, as duas fases, né? Ou, oh, perdão, as duas polaridades, né? Tá aqui, sim, triac. Mostra pra mim, por favor. Isso. Triac, exatamente. Hum. Tá no contínuo ali, né? Ó, oh. medida. Vê. RMS, isso é ver eficaz, certo? Que o osciloscópio está medindo, certo? Aqui, tá vendo? Tá vendo aqui bem pequenininho? Então, mas lá tá lá no multímetro ele está contínuo, não está alternado. Então, por que demorou tanto para responder? <risos> ah, eu demorei para olhar o multímetro, pô. <risos> é só isso, porra. <risos> Poxa. Não brincadeira, não brincadeira, não pode brincar. Tá zoado, tá zoado. Eu não posso brincar, tem que brincar. <risos> tá bom. Ó, tudo bem. Então a potência da lâmpada aqui tá 98,9, praticamente 99 watts. Ela é uma lâmpada de 100 watts, certo? Então é 127 volts, 100 watts, com aquela resistência interna lá de 161 ohms. Tudo bem? Então tá garantido aqui meus 100 watts. Tá com 98,9 porque eu não mexi ainda aqui no, na relação aqui do, do RX, certo? Do resistor fixo e do potenciômetro. Então, ele está entregando, nesse momento, ele está entregando para a lâmpada de 127 volts, está entregando 126 volts, certo? Uhum, sim. Vou colocar aqui. Espera aí. Certo? Tá entregando uma senoide perfeita para a lâmpada. Certo? Por isso que ela tá me dando Sim. essa potência. Por isso que ela tá me dando essa potência aí próximo de 100 watts mesmo. Ó, 99 aí, tudo bem? Tá. Que é, que é o nosso lá, 127. Não tá, não tá chegando 127. É só pegar esse 126, que é o VFK, certo? Que nem a gente fez lá no Excel lá. 126 ao quadrado sobre R, por exemplo, que era o 161 estaria essa potência aqui de 99, que é o que estava lá no Excel, né? Está aqui, né? Certo? Entendi. Tudo bem? Uhum. Beleza. Tá. Beleza. É, por enquanto, tudo certo. É, eu estou pegando tensão máxima aqui, está correta a tensão máxima aqui, vê de pico? Tá. Tá, né? 178. É só o osciloscópio que pega. Praticamente quase 179, tá certo? O VRMS tá 125, 126, tá certo, né? Tá batendo aqui com isso aqui. O... A tensão média tá doida. Por quê? É a escala? Não. Mais simples do que tu pensa. <risos> é que você tá essa. <risos> Bom. Voltando aqui, que eu deixei as fórmulas aqui, né? V médio seria isso aqui, certo? Eu Só que com retificação prévia é com pi. A nossa seria 2π, certo? Aqui embaixo. Porque não tem retificação, certo? Uhum. 
Seria dois pi aqui embaixo. Só isso que eu não coloquei, tá na, tá na outra fórmula lá. Ela tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, tá bom? Sem retificação é. prévia, tá vendo? Tudo bem? Uhum. E o nosso V eficaz para meia onda tá aqui, ó. Você vê que é 8 pi, 4 pi e 1 quarto aqui. E nosso V eficaz agora, né? Seria essa, essa fórmula aqui, certo? É 4, 2, 4 pi, 2 pi e meio aqui. E tem uma pequena diferença aqui para onda para meia onda, tá? Uhum. Tudo bem? Com retificação e sem retificação. É... Vou voltar lá para ver se mata aí o problema. Ver se ajudou alguma coisa ou nada. Por que, que o vermelho tá doido? Cadê o Daniel aí? Cadê o Daniel? Tá vendo o jogo, né? Acho que o Daniel, a Arthur foi ver o jogo, hein? Daniel, a Arthur foi ver o jogo. Não tá aí tu, Bruno, aqui, ó. Que isso, rapaziada. Tinha de resolver o negócio ali e já voltei. Não, professor, eu tô fazendo uma parte de coisa aqui. Tô escutando a sua aula. A TV tá ligada. O Brasil tá jogando uma merda. Tá, 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 não faz gol. Agora eu tenho uma pergunta, professor. Eu tenho uma curiosidade. Pode falar. O que, que você tá comendo de bom aí, meu? Que você não parou de mastigar. É brinca. É. Açaí, meu. Açaí? É. Oh, açaí, açaí é bom. Com granola tá e chão de Guaraná? É granola, é. Açaí com granola. Porra, da hora. Eu tenho aqui também. Boa ideia que você me deu, viu? Fazer um. Não, porque eu não jantei, cara. Sai de uma hora, vai pra outra, não dá tempo. Dez minutos dá pra jantar? É foda. Não. Muitas vezes eu estudo com a comida do lado. Não dá, cara. 10 minutos, 15 minutos, não dá pra jantar, não. Né? Não, não. Então, é sexta-feira à noite, pá. Pô, saizinho, boa ideia você me deu. <risos> então vamos lá, ó. Daniel aí, quem tá esperto aí, Daniel, Bruno, Arthur, o pessoal que tá aí, ó. Por que, que o Vermédio tá doido aqui, ó? Antes de começar a fazer as outras coisas aí. Peraí, desculpa aqui. O vermelho é essa fórmula aqui, né, ó. Isso aqui para nós. É V de pico, vezes raiz de 2, né, porque dá, ó. Não, aqui tá errado, hein. V de pico, vezes raiz de 2, o quê? Que é V eficaz, vezes raiz de 2. <risos> o cara é errado aqui, ó. Tá, tá errado aqui. É V eficaz vezes raiz de 2, tá? Certo? Que é V eficaz vezes raiz de 2. O cara errou aqui na fórmula. Não sei quem foi. Eu só tô preocupado com isso aqui. Por que, que o V médio da onda tá doido? A onda tá aí. Por enquanto não mexi no, no disparo. Tá praticamente como se eu tivesse pego aí o... A, a tomada e espetado na lâmpada. Porque ela está com 126,3 volts, mais ou menos, de tensão nela. Então está quase com a potência total aqui, ó. Ah, professor, eu estou pensando, não sei dizer, tem a ver com esse resistor aí, esse R1? Não, não, não. não. Esse resistor aqui foi o que vocês fizeram com, com o Jackson, certo? É, a, é aquela resultante dos dois resistores aqui, ele dá... Ele dá o valor de Rx. Aí tá nessa tabela aqui, né? Ó. Tá? Então, com o resistor mais baixo aqui, ó. Que é o 50 ohms, por exemplo, né? Em 2 graus, ele vai me dar a potência de quase 100 watts. Aqui que é a lâmpada. Quase a potência total. Aí vai variando. Por isso que eu coloquei Rx aqui. Tá? Então, quando dá 50, 50 ohms aqui, nesse caso aqui, que o meu, eu tô com outros valores lá, né? O 50 ohms aqui é quando eu tivesse zerado o potenciômetro. Então, eu ficaria só com a resistência de 50 ohms, tá? Elas estão em série, então é a resultante das duas, né? Então, como se quando você zera o, o potenciômetro, só ficaria de 50 ohms. Né? Quando você tá girando lá, então você faria lá os 2 graus. Aí você teria... 
quase 100% de potência na, na lâmpada ou na carga, né? Eu tô preocupado com isso aqui, ó, que tá me invocando aqui, ó. Tensão média aqui tá variando que nem doido. Negativo aí, né? Mó louco. Da milha de vez em quando. Tô meio... Ninguém matou ainda? Vamos ver quem tá na hora. Não, não, Coisa simples, hein, pessoal? Acho que eu já falei isso aqui. Vocês estão caindo nessa, hein? Cai essa perguntinha em concurso às vezes, tá acredita? E o pessoal erra. Ninguém mesmo? Estão brin... falando sério? Vocês estão vendo o jogo? Fala que tá vendo o jogo, vai. Ah, meu áudio tá aberto aqui. <risos> eu vi na tabela que no VM tá como nulo, né? Lá na que você mostrou. É. Ela não tem informação alguma. É. Tanto em cima quanto embaixo. É. Por quê? <risos> Ela falou... varia conforme o momento? Não, não. Não, tava olhando conforme o momento, mas não... Não é isso. Já falamos sobre isso, é uma coisa boba e vocês esqueceram. E nós estamos numa diferença, né? Quando a gente tava... Quando... Pensa bem, quando nós estávamos com o SCR, com um SCR... Quando a gente estava com um SCR... Só pega uma gente, parte da onda. A gente tinha V médio, lembra disso? Uhum. Agora eu não tenho V médio. O valor tá doido. Por quê? Cai em concurso a perguntinha boba, acredita? É por conta que o, o Triac ele utiliza a, a parte positiva e negativa da onda? Sim, é por isso, mas ainda não respondeu. É isso, tudo bem. Ele faz isso, tanto é que ele está deixando passar, ó, semiciclo positivo, uhum. semiciclo negativo. Está entregando uma senoide perfeita para a lâmpada. Beleza, até aí está tudo certo. Legal, esse certo está fazendo o papel dele, muito bom. Ainda não regulamos ainda, mas né, só estamos... Eu quero saber porque que o VMED está tá doido aqui. ó. E na minha conta ali deu nulo. Já falamos sobre isso, eu acho. Dá uma dica aí, pessoal. <risos> Nada mesmo, pessoal. Tá sério mesmo? Tá, tá, vou dar dica. tá bom, vou dar a dica. É bem bobo mesmo, vocês vão acreditar. Deixa eu ver. A dica é a resposta. Então, peraí, deixa eu só ver aqui onde é que eu tô aqui, que eu já me perdi. Cadê a tabela? Ah, isso aqui não é a tabela, né? É no Excel, senhor. É no Excel. Isso. Eu vou pegar ela aqui e colocar lá. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Oh. Aí. Mas bobo que vocês imaginam, pera aí. Vou fazer aqui, você vai sacar já. Tenho certeza que já falamos sobre isso. Mas aí às vezes cai ainda, né? Não tem problema. Vou fazer uma cenoide aqui com o mouse, hein? então não reclama não, hein? É, é, é. Qual a tensão de pico aqui no nosso, no nosso, nossa tensão aqui? Quanto tá dando aí? 1,780, né? 
Tá, cento, é, tá, 179,6, sei lá. Cento, é. é isso. Tá, tá certo. Sete, alguma coisa. Beleza. Então, vou deixar aqui só pra... Praticando, hein? Aí, ó. Ô, Bruno. Aqui embaixo, quanto seria? Um 79,6, né? É menos, né? Negativo. Isso, é, seria o menos V de pico, né? Uhum. Tá tudo bem. É PP. Isso. Agora a pergunta para responder. Isso é uma onda simétrica ou uma onda assimétrica? Simétrica. Simétrica? Qual o V médio de uma onda simétrica? Zero. Então... <risos> A mediana não vai dar aqui no zero? Sim. Tem o mesmo, tem a mesma, mesmo valor para cima, o mesmo valor para baixo. Se tu for tirar a média, não dá zero? É. Então, existe V médio quando eu estou fazendo triac? Quando eu estou controlando potência no triac? Não tenho, porque por máximo que eu vá controlar aqui, que eu for dando os disparos aqui, ó. Pra aquele vai dois ser igual ao negativo. Vai ser igualzinho, é que ele faz com o positivo, com o semiciclo positivo, ele faz com o semiciclo negativo. O 2 graus aqui daquela hora, ó, que está aqui em cima, que eu que falei do, do, v, do V de rede, né? Ó, imagina aqui, só para relembrar. 2 graus aqui, ele disparando aqui, ó, quando ele encosta na onda aqui, ó, que ele tem que olhar para a senoide acontecendo, né? Ela está subindo aqui. Você concorda que ela está com um valor pequeno aqui? Que ela está crescendo ainda? Aí Sim. tu faz a refletida aqui para cá... Ele vai dar o teu 6 volts, aqui, 6 volts ali de V de rede, tá vendo? Que é exatamente a conta que a gente fez lá, né? De V uhum. de rede. Que era o V de pico. Cadê? Aqui, ó. V de pico vezes seno do ângulo. Aí seno de 2 vai dar os 6 volts. Aí conforme vai crescendo aqui, né? Ó. Aí 15 graus. Né? Aí já vai bater mais em cima. Vai refletir aqui. Certo? Já pegou um patamar maior aqui de tensão. Aí o 15 deu quanto? Já deu 46 volts, ó. Certo? Uhum. Aí aquela ideia lá. Aquela ideia vai valer para sempre, viu, pessoal? Para SCR, para TRIAC, para IGBT, menor ângulo de disparo, maior energia na carga. Então, se eu disparo aqui, eu tenho tudo isso aqui de energia. Ah, lembrando, se eu disparei no TRIAC, né? Como ele tem os dois SCRs e antiparalelo... Se eu disparei aqui em 2 graus, ele disparou aqui também, ó. Aqui é 180, certo? Uhum. Então, 180 mais 2, daria... Ele ia disparar aqui embaixo, ó. Certo? Então, aqui seria 182. Certo? Pro semiciclo, pro semiciclo negativo, né? E vice-versa. Aí o 15 estaria aqui, né? Então, por isso que ele faz aqui, ó. 15, 180 mais 15... Daria o 195, 180 mais 2 daria 182, isso para esse semiciclo aqui negativo. Tudo bem? Sim. E assim vai, e assim vai, né? Professor, ah. é, hoje na aula do professor do Carmo, ele ah. foi explicar para a gente o que era o IGBT. O que é o IGBT? Hum. Eu não entendi, explicou, não entendi nada. Hum. A diferença aqui. dele para o TREAC, o O Daniel, o Daniel fez a mesma pergunta. Ah, tá. Cheguei atrasado, não. Não tem problema. Não, mas se está gravado, eu vejo depois. Se você já respondeu para ele... Eu não gravei, não. Não gravei, não. Espera aí. Não está gravando, não. Esqueci. Ó. SCR você conhece, certo? Sim. Né? SCR você conhece. É um diodo controlado. Beleza. E aqui está o gate, né? Então, anodo, cator de gate. IGBT. É um transistor. Lembra de transistor? Positivo. Coletor. Emissor e base. So. Em vez de base, o que, que tu acha que é? Gate. É, acabou. E chama de IGBT... Porque ele fala, o I é de isolator, né? Então seria gate isolado. Então ele é como se tivesse uma barreira aqui, 
que ele não encosta aqui, ó, tudo bem? Fisicamente. É uma casquinha, igual o MOSFET, tá bom? Então, certo. ele fala que é o, o gate é isolado. Então, transistor de gate isolado. É o nome do IGBT. Certo? Uhum. Tudo bem. Olhando os dois aqui, tu já viu, beleza, tudo bem, professor. Aí. O G é de gate, né, de isolado. Transistor. É... Aqui eu dou, dou o disparo aqui em ângulo também, igual o triac, né? Dou o disparo em ângulo, ele vai chaveando aqui entre a noda e catodo, certo? Sim. Aqui no transistor tu faz o quê? Mesma coisa, ângulo, dá disparo no ângulo no gate e ele vai chavear quem? Coletor emissor, igual faz com o transistor. Se lembra do VCE aqui, ó? Uhum, 0,07. Não... Não. Ah, 07, o VB, 07 no transito tá VB, aqui, ó. Bebê. <risos> Tem problema. Bebê. O... Aqui essa... A chave do transito é aqui. Onde acontece a chave do transito? Entre coletor e emissor. Certo? Uhum. Essa é a chave do transito. Eu pergunto para muita gente, o pessoal não responde para mim, né? Os caras de mais velho aí até perguntam, pô, onde é a chave? O transito trabalha como chave? Trabalha. Eu pergunto, onde, onde que tá a chave no transito? O cara não sabe responder. <risos> aí, meu. Caramba, pera aí. Tudo bem? Então, a chave estaria aqui, entre coletor e emissor, igual um transistor comum, certo? Conforme tu vai citando a base, corrente de base, ele vai fechando entre coletor e emissor. Tanto é que um transistor saturado é uma chave quase perfeita aqui, né? Fica fechado, não tem diferença de potencial. Só que não é uma chave perfeita, não é um zero perfeito de tensão, não é uma ligação perfeita, ele tem um pouquinho de resistência mínima, então ele dá uma quedinha quando está saturado de 0,3 volts. Lembra disso? Certo. Se é saturado. É. Aí quando ele já praticamente está essa chave totalmente fechada aqui entre o coletor e o emissor. Aí tu vai medir aqui e não tem nada, dá zero, né? 0,3, por exemplo. Não é um zero perfeito. Pessoal, uhum. SCR para GBT, a mesma coisa. Continua valendo essas propriedades que a gente faz aqui com o ângulo, né? Imaginando o menor ângulo de disparo, o maior energia na carga, né? Até por área, você percebe isso. Vale para ICR e vale para GBT. Não muda nada. Só mudou que o nome é transistor. A vantagem do GBT que eu falei para o Daniel, que eu trabalhei um pouquinho com o GBT, meus identificadores que eu trabalhei, era GBT. Eles conseguem uma corrente, pessoal. Uma corrente alta num invólucro pequeno. Tudo bem? Um SCR para ter uma corrente alta, ele é grandão. Ele pega a minha mão inteira aqui, um SCR de potência, né? Que eu trabalhei também, na telefônica lá. Na parte de retificadores. Ah, depois, quando eu fui trabalhar nessa empresa de retificadores aqui mais recente, todas as retificações não eram feitas com SCR. Era feito com IGBT. Porque o GBT é um transistor, não por ser transistor, mas ele está no invólucro e aguentava uma corrente bem alta, pessoal, em relação ao SR, tá? Em termos de, de, de dimensão, né? O GBT, aí tem suas particularidades, tá? É, um chaveia mais rápido que o outro, tem, tem essas particularidades, tudo bem? Mas esse chaveamento é sempre muito rápido, para nós, no, nesse momento aqui, não, tá, não, né, não, não interfere muito. Mas eles têm diferença de velocidade de chaveamento, tá? Entre CR, entre MOSFET, entre... Né? Mas tudo é uma velocidade alta, né? Só se tu for entrar em alguma situação que seja a velocidade... Você vai precisar se preocupar com essa velocidade, tá? O chaveamento. Quanto maior o chaveamento também, maior o ruído para trás. Tá? Outra coisa que eu falei para o Daniel... A van... Não, é van... é, não deixa, de ser um... deixa de ser uma vantagem. Quando você trabalha com SCR... Quando você trabalha com SCR... E vai trabalhar com cargas indutivas, né? Carga indutiva se lembra o que acontece, né? Você energiza, passa a corrente pela bobina, a bobina cria um campo, cria uma corrente ao contrário da corrente que está entrando. Lembra disso? Vê se lembra disso aí, Bruno. Lembro, lembro sim, senhor. Tá. Aí quando você... Aí tudo bem, a corrente que está entrando é maior... Certo? Aí quando você desliga a corrente grande, a corrente pequenininha vai para trás. 
Aí às vezes queima o circuito, então os caras... O GBT já vem aqui, ó, um diodo de roda livre, que eles falam, ó. Ele já, já vem dentro do IGBT, se for utilizar um DR aqui, que eles chamam, mas não é DR de diferencial residual, né? É um, um diodo de roda livre, que eles falam. Já tem um diodo entre coletor e emissor. Tudo bem? Para quando vir a corrente reversa, ele não deixar ir para trás. Tudo bem? Ah, beleza. Mais a fundo aí, acho que a gente pode ver se der tempo aí, a gente fala no final do curso, desse curso ainda. Pode ser? Ah, pode, pode sim, pode ser. É usado em... Obrigado. É usado em... Muito em retificação hoje em dia, não usa mais CR. E está pegando o lugar dos SCRs, então dentro do inversor de frequência também usa 6 SCR. Usa 6 GBT em vez de 6 SCR, tá bom? Tá bom. Lembrando, ele conduz dos dois lados ou de um lado só? O GBT, tu acha? Ele faz igual o triac, né? Os dois lados, né? Não, por quê? Ondas. Não, por quê? Igual o triac, ele tem dois? Tem dois semiciclos aí? Ó, a chave do, do SR não tá aqui, ó. A no de ah, 14. Tá, desculpa, senhor. Porque eu tô pensando que ele vem um vólogo e vem a dois. Não, é, não. Mas ele é separado. Isso, exatamente. Então, se um SCR é uma chave, um IGBT é uma chave entre coletor e emissor. Tudo bem? Sim, então ele tem que ter dois para poder ser o conjunto, né? Exatamente. Só que é lá. Que o professor ele mostrou para a gente na aula era um circuito trifásico. Aí cada fase tinha dois. Isso, que, são, que dá o um total de seis, né? Uhum. Para cada quadrante, né? Sim. Então, isso, perfeito. Tudo bem? É, tudo bem. Tá. Aí fica valendo aquela mesma coisa de SCR. Você pode controlar só um, pode controlar os dois ao mesmo tempo. Você fica com uma liberdade violenta, né? né? Imagina, né? né ele, você pode redificar e ao mesmo tempo já controlar, né? Ou pega na saída e já controla só na saída. Que nem a gente fez a conta aqui, né? A gente retificou e depois fez o controle e depois se retificou. Lembra disso? Sim. Vocês estavam na aula? Não sei se você estava, Bruno. Não lembro. Não, mas eu, eu acho uma... que é isso que eu, que eu assisti depois. Tá, tá bom. Então aqui tranquilo, pessoal. Como é uma onda simétrica, se eu for tirar a média aqui, independente de estar variando o valor, varia o um semiciclo positivo, varia a mesma proporção do semiciclo negativo, de amplitude. Então as duas variam junto, vai estar sempre oposta. Se tirar a resultante aqui, vai dar zero. Tranquilo? Então por isso que não tem V médio para onda para onda simétrica. Tudo bem? E nesse caso é onda simétrica. Beleza? Beleza. Por isso que o nosso V-Médio tá doido aqui. Deixa ele doido aí. <risos> tá bom? Tá. Pessoal, é... Então, eu não tô regulando nada aqui, tá? Então, ele tá entregando lá um disco como fosse 100% aí, tá? Eu vou começar a mexer na resistência aqui através do, da, da tecla A. Ó, 1%, tá vendo aí? A gente vai ficar de olho na potência da lâmpada Certo? A gente vai ficar de olho na tensão da lâmpada. Certo? E pode comparar com esses outros valores aqui embaixo também. Vendo a tensão na carga, né? Em cima da lâmpada. Então, vou aumentar o ângulo de disparo aqui, ó. E vocês veem na forma de onda aqui. 1%, 2%. Vê como é que tá aí, ó. Opa, mudou alguma coisa? Começou a deformar a forma de onda. Começou a deformar porque ele já está disparando ali no início, certo? Uhum. Tu vê que a área aqui já está ficando menor. Deixa eu até dar uma pausa aqui, ó. Ó, em vez de ele estar tá com toda essa área aqui, ele já perdeu um pedacinho de, de área aqui, certo? Sim. Mas continua ainda com bastante energia. E tu vê que ele corta aqui e corta aqui embaixo também. Na mesma angulação lá, se lembra, né? Se é 2 aqui, Sim. aqui é 182, tudo bem. Então, é, é simétrico aqui até o, o disparo, claro, né? É, outra coisa, se diminuiu a área aqui, ó, a tensão diminuiu, ó, não está mais 126, ó. Abaixou a tensão. Se abaixou a tensão, não abaixou a potência, estava quase 99 aqui, não estava? 98,9? Correto. Já diminuiu, então vamos aumentar mais um pouquinho. 
E vamos comprovar aí. Ó, ó tô aumentando. Tô, 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 tô clicando no A aqui, tá? Ele tá aumentando. Olha lá. Tá vendo? Ó, deparei. É que aqui é a porcentagem em cima do, da resistência do potenciômetro, né? Não dá pra gente saber. Dá até uhum. dá se fizer uma regrinha de 3 aqui com 160K, né? É, olha lá a potência. 82. Esquece a piscada da lâmpada, certo? É por causa da varredura. 82,5 watts. Já abaixou a potência. Atenção, não está mais 126, 127. 126 que estava, está 115. A tensão de pico ainda continua lá, ó. Não muda a tensão de pico, continua lá 178. O V eficaz está 115, está exatamente igual o instrumento aqui, nosso, nosso multímetro que mede V eficaz. E o V médio está doido. A frequência é a mesma, não, não muda a frequência, certo? Independente de estar tá dando corte aqui ou não corte, a frequência é a mesma, certo? Sim. Vamos andar mais um pouco. Ó. Diminui aqui, fui muito, né? 32, é, quantos watts está? Mais um pouquinho. Olha lá, 62 watts na lâmpada. Estou controlando ou não estou? 62 watts na lâmpada. Em vez de estar 126 volts na lâmpada, está 99. Está vendo? E olha a área aqui, ó. Olha a área como diminuiu, né? Tanto a área do semiciclo positivo como a área do semiciclo negativo, né? Então até por área dá para a gente ter uma ideia, né? Ele diminuiu até o... a metade da onda, é isso? Isso, é. Aqui eu só consegui... É que depois ele pede o controle, né? Vamos ver quanto a gente consegue no máximo aqui. É que eu tive que mudar a resistência aqui, que não deu tempo de eu casar. Porque eu peguei outro triac, eu não peguei um triac 22 que nem o dele, senão ia bater as contas do RX, entendeu? Ia bater certinho. Uhum. Quando estiver funcionando uhum. o, meu, o meu Proteus, a gente vai ver isso perfeitamente. Mas normalmente a pessoa pode ultrapassar a metade, né, senhor? Ó, Fica olha... menos que a metade, eu digo. É. Ó, deixa eu ver. Deixa eu dar um play aqui. Ixi. Ó, aqui já foi demais, ó. Pera aí. Vamos ver, vamos tentar pegar bem devagarinho. 89, 93. É o máximo 95. Ó, é, vamos ver até onde vai. Vou dar mais um toque. Eu, tô, eu pus o um incremento de 1% cada, cada toque que eu dou aqui no teclado, tá? Uhum. Ó, tá com 34 watts, ó. E tá até deformando a onda ali, tá vendo, ó? Às vezes nem tá pegando os dois ciclos perfeitos, tá vendo? Nessa, deu. Ó, 97% tá com 8 watts, ó, a lâmpada. Em vez de 100. Tá com 36, 37, por aí, ó. Tensão na lâmpada. Ó como tá a forma de onda do louca já. Tá vendo? É porque se você aumentar aí, até o valor de pico tem que diminuir, correto? Correto, é. Fez que eu queria ver, ele não tá chegando a mostrar isso. É. Ele fica é. louco. É. Eu podia pegar o outro osciloscópio aqui, se quiser colocar. Eu posso colocar também o outro osciloscópio. Posso colocar aqui também no, no SCR, que a gente fez aquela vez, né? Em vez do SCR eu coloco aqui no... Entre T1 e T2, né? Mas era, era mais ou menos isso que eu queria comprovar. Porque as contas vocês fizeram com ele, né? Sim. Era, era mais ou menos isso. Tem outras formas de disparo, né? Através do TCA, mas ele vai explicar para vocês. Através de um DIAC. É muito comum. Então esse circuito é muito comum com mais um, um DIAC aqui na... Às vezes ele costuma colocar um DIAC para disparar o triac é muito comum então esses ventilador de teto aí nosso seria esse controle exatamente tá ventilador de teto então como é que eu disse triac puta triac é fantástico trabalha com dois SR em antiparalelo consegue né fazer uma um controle aí quase de 1 a 98 por aí 99 por cento 
Só que... Isso quando tem potenciômetro, né? O meu ventilador de teto aqui tem potenciômetro, então com certeza tem um triac lá dentro. Agora tem aqueles, tem aqueles controles de, de, de ventilador que é através de capacitor, aí é diferente, né? Aí o capacitor vai entrando lá com capacitância diferente e entra lá aquela, aquela regrinha da reatância capacitiva, né? 1 sobre 2 PFC, tudo bem? Aí é, é outra... Chave capacitiva de três estágios. Isso, aí entra os capacitores lá, aí é aquela regrinha lá, né? Quanto maior eu, o capacitor, eu... O menor a... Só fazer um... Fala. Um comentário, pergunta, é assim, o professor, eu, eu sempre dou o exemplo de, de, capac... de registrador de teto, né? E o professor falou que a chave rotativa tem uma resistência, mas na verdade não é uma resistência, é um circuitinho eletrônico e ele deve ter um TREAC, eu não sei identificar com precisão, mas tem um TREAC ali na chave rotativa. Deve não, Daniel, deve não, obrigatoriamente tem que ter um TREAC lá dentro. É, então, ele falou que não, que era uma resistência, eu fiquei quieto, que a chave rotativa oh. era uma resistência, eu falei, oh. não, é um TREAC, é um circuito eletrônico. Perfeito, é um TREAC e, e todo mundo, né, o pessoal que não é da área também fica falando, ah, eu viro o potenciômetro lá, né? Um cara que está fazendo o primeiro ano, por exemplo, é que fez, esse, fez essa pergunta, acho que eu já falei para vocês, ele fez a pergunta no primeiro ano para mim. Ah, professor, então eu expliquei resistência para eles, tá? então eles entenderam bem. Aí ele falou, ah, então esses ventiladores de teto aí, quando a gente mexe naquele potenciômetro, é uma resistência variável? Eu falei, sim, claro. Então essa resistência variável, ele falou, eu coloco na rede, insere ali com a rede, certo? Ele falando para mim, né? Coloco em série, conforme eu aumento a resistência obstrui mais corrente, dá maior queda de tensão, vai menos tensão para a lâmpada ou para o ventilador e ele diminui a velocidade, é isso? Falei, não, <risos> não é isso não, <risos> poderia ser isso? Poderia, mas qual o problema, né? Já, já provaram isso, eu não posso dar só queda de tensão, quando eu dou queda de tensão só, principalmente em, em motor que gira, ele pede o torque, senão eu colocaria, né? Além de, né? Ele perde o torque, então você perde tensão e perde torque, né? Nesses casos aqui, não. Né? Você está com área de trabalho. Então você perde tensão, mas você tem uma área de trabalho, então você tem torque. Tudo bem? Diferente de você colocar uma resistência pura lá. Tudo bem, pessoal? Essa, essa é a ideia. Não, beleza. Eu, é. eu acho que ele não entendeu o que eu perguntei, porque ele falou, não, o potencial tem resistência. Eu fiquei quieto. Eu falei, não, é, tem um circuito eletrônico. Antigamente não, tá aqui, ó, existia, tá professor, antigamente existia aquela chave é, deslizante, que ela ia para cima e para baixo. Ali era uma resistência, você olhava atrás e você via que era uma resistência. Mas também tinha um circuito eletrônico. Mas, Daniel, aquela resistência deslizante é um potenciômetro. Sim, também... Então, mas ela, ele falou uma resistência que quieta. Agora, esses modernos, ou você tem rotativo, que é um circuito eletrônico que tem um TREAC, ou você tem Isso. capacitivo. É um botão de três estágios, é um capacitor Isso. de três fios, porque, na verdade, são dois capacitores em paralelo dentro, correto? Isso, correto. E aí ele abre, assim, primeiro estágio 33%, segundo 66%, último 100%, que dá as três velocidades. É isso, professor? Isso, que dá o, é, é o XC, né? O XC do capacitor, lembra da fórmula lá? Sim, sim. XC é, é não lembro, velocidade. mas... Ó, lembrar XC. não lembro, mas se eu pesquisar... <risos> Não, você lembra de indutor. Indutor que nós falamos aí. Ou vocês falam... É que eu dou tanta aula aqui que eu não sei vocês acham que não. Indutor, ele atrasa a corrente 90 graus, não é isso? Em relação à tensão. O capacitor adianta. Isso. O capacitor adianta 90 graus. Então, um é o complemento do outro. Só que no capacitor é a mesma coisa. Né? O capacitor, ele tem reatância capacitiva e o indutor tem a reatância indutiva. Se eu pego um capacitor ali e coloco lá em paralelo com, com a bobina, por exemplo, né? Se eu aumento a capacitância pela fórmula, você diminui. Então, quando eu aumento a capacitância pela fórmula de XC, né? 1 sobre 2 PFC, se eu aumento a capacitância, a reatância diminui. A reatância é dada em ohms, pô. Você pode lembrar como se fosse um resistor. Então, pô, se eu aumento o capa capacitor, o valor do capacitor, né? diminui a reatância capacitiva, a reatância capacitiva é como se fosse um resistor. Então, se diminui a resistência, passa mais corrente. Se passa mais corrente, deveria 
né, passar mais corrente, está no circuito de motor, deveria andar mais rápido aquilo ali. Tudo bem? Estou andando, estou dando mais corrente. Ah, se eu diminuo a capacitância? Ah, diminui a capacitância e aumenta a reatância capacitiva. Aí é como se eu estivesse obstruindo mais corrente. Lembra de resistor. Entendi, tá professor. Um... A, a, a grosso modo é assim. Quando, a, quando a, a, a tensão chega dentro da bobina do ventilador, a gente tem, por ser indutivo, a gente tem um atraso de 90 graus. E o capacitor isso. que adianta, ele compensa. Ele vai Exato. alinhar, ele vai compensar. É isso, isso. né? Em ângulo, é. Isso é. Em ângulo. Ótimo. Legal, obrigado, professor. Só que, só que é, lembra da reatância capacitiva para você ter uma relação de quanto que está, se ele vai, né? Se está passando mais corrente ou menos corrente. É só tu lembrar da fórmula, né? XC1 sobre 2PFC. Tudo bem? Beleza, professor. Não, eu vou não esquece pesquisar dessa fórmula. porque eu não lembro mais da fórmula. A fórmula está aqui, ó. Ó, XC. XC reatância capacitiva. 1 um sobre 2π. F é a frequência, né? Fc. C é o valor do capacitor, a capacitância. Se o capacitor aumenta, está reversamente com a reatância capacitiva. Então, a reatância capacitiva diminui. Lembrando, a reatância capacitiva é da de ohms. Né? Lembra, reatância lembra de ohms. Vai, resistor. Então, se a reatância capacitiva diminui, quer dizer que eu estou deixando fluir mais corrente. Imagina um resistor. Um resistor mais baixo, ele deixa passar mais corrente. Ah, e se eu diminuir a capacitância? Ah, então o XC aumenta. Aí eu estou obstruindo mais corrente. Tudo bem? Só Entendi, isso. Entendi, professor. E essa, essa e regra é do... XL essa... é do... 2PFC só. Fala. Essa regra do capacitor vale para qualquer indutância. Tudo que for indução, vai, é, 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 que você tem esse atraso, você precisa do capacitor para compensar. No trifásico não precisa. Sim, sim. Mono, mono, claro. Sim, todo motor sim. monofásico tem um capacitor, obrigatoriamente. Porque senão ele não vai conseguir partir, ele não vai conseguir é, trabalhar é. porque a corrente está atrasada em 90 graus. É. Beleza, é, antigamente, valeu. Antigamente, antigamente o cara até dava um impulso, às vezes, na primeira instância, sem capacitor ele conseguia rodar. Então, mas no caso do ventilador de teto... Ah, não, mas não vale. É, é, não, é aí que eu queria te fazer a pergunta chave. No caso do ventilador de teto, o capacitor, ele ajuda a dar partida, mas ele também está relacionado com a velocidade. Exatamente, perfeito, falou perfeito agora. Agora falou que nem professor. Exatamente. Perfeito, Daniel. Exatamente isso. Beleza, obrigado, professor. Exatamente isso. Tá, tá aqui, ó. O... Aí a frequência também tem a ver, né? Vai chegar uma hora lá, não sei se vocês estudaram, Vai chegar em determinada frequência, nós estamos com 60 Hz, certo? Mas se você variar essa frequência da rede, por exemplo, né? a rede é 60 Hz, vamos supor que eu varie. Vai chegar uma hora lá que vai dar uma ressonância, que vai chegar numa frequência em comum que as duas quedas de tensão, tanto no capacitor como do indutor, fica igual. O que aconteceria nessa situação? Eles se anulariam perfeitamente. Seria a frequência de corte aqui, ou de nó. Depois eu explico para vocês aí se precisar. Tá bom? Aí entra um sobre... 2π raiz de LC, ó. O L é o indutor, C é o capacitor. Essa é a frequência de, de ressonância. Obrigadão, professor. Tem, tem uns professores que eu não sei, cara. Eles não, não, além de não explicar, eles confundem nossa cabeça. E aí, às vezes, um outro professor com um negócio simplista, uma parada assim, bem simples, consegue dar aquela luz. É foda. É, é assim Obrigado. mesmo. Assim. Mas tem, tem aluno também que fala que quando eu vou explicar, também eu confundo. Cada um, depende da situação. É assim mesmo. Vamos voltar para o circuito lá? Precisa? Aqui, ó, deu para entender? Quer que eu pegue outro osciloscópio para botar aqui no... Aqui no que nós fizemos igual no SCR, não precisa? O que vocês acham? Isso aí ficou bem explicado, professor. 
Por mais que ele não tenha atingido o máximo, né? Que seria o é. mínimo tá? de, eu, preciso, eu preciso pegar, na verdade. Mas tá visível. É, eu preciso pegar. Eu preciso pegar o data sheet desse triac e ver qual é a corrente para a gente fazer a conta certinho. Mas aquelas contas são todas válidas, tá? Agora, para circuito de disparo aqui, pessoal, vai ter uma porrada de coisa, tá? É... Então, eles vêm, vai entrar o... o TCA, que é o integrado que faz é, PWM, tudo bem? Então, todos os disparos aí de SCR, de TRIAC para frente aí, eles vão disparar com PWM, com largura de pulso. Tá? É aquele negócio que a gente falou uma vez, tá? Então, ele não vai ficar mandando tensão alternada aí na que nem aqui nesse caso. Ele vai lançar um trem de impulso aqui, ó, um PWM. Tudo bem? Aí vai fazer isso aqui, tudo bem? Aí é uma onda quadrada que o cara vai variar aqui, ó, ela começa aqui, certo? O período começa aqui e termina aqui. Certo? Ele vai pegar o tempo aqui. Nós vamos fazer essas contas ainda. Eu acho que tá no conteúdo aí. Aí tu pode pegar isso aqui para através de tempo, né? Que é um período. Aí tu vai pegar o T on e T off. Esse é o PWM. Ele vai alargar ou vai estreitar o, esses pulsos aqui, ó. De T on, né? Da parte ligada. Em relação com a parte T off, que seria essa parte aqui de baixo. Seria a chave, né? T off aqui. T2, é. E vai ficar largando esse pulso aqui, ó. Aí esse pulso alargando aqui no gatilho, ele vai disparar mais para frente ou mais para trás. Tudo bem? Então ele normalmente não vai daqui para frente, eles não vão disparar mais assim. Pela senoide, ele pega um circuito de disparo separado, certo? Alguma coisa que vai fabricar esse PWM, esse oscilador, pode ser, né, um operacional 555, né, que faz isso também. 555 gera uma onda quadrada na saída, não gera? Astável e monastável, né? O astável e monastável, você pode fazer, você gera o tempo lá, você consegue mexer nesse período aqui. Tá bom? Ele transforma de... Não tem nada para contínuo aí. Seria isso, então? Ele, ele mantém uma tensão ah, alta e tensão isso, baixa. Isso, no gatilho, né? Isso. No gatilho só, isso. A alternada de, de fora lá continua a mesma coisa, né? Exatamente. Uhum. Então vai ter um integrado só para isso, né? Então você pode fazer através de capacitor, tal, mas tem um integrado que é um pouquinho complicado, é o TCA, <risos> mas ele tem várias coisas, né? Mas ele também vai receber, ele recebe a senoide, na verdade, o integrado, porque ele precisa enxergar a senoide. Aqui eu não estou precisando enxergar a senoide para dar o disparo, onde eu quero? Sim. Então, esse, esse integrado, como ele vai fazer o disparo, então, se você vai entrar com a alternada dentro dele, ele vai rebaixar, ele vai rebaixar essa alternada, vai trans... na verdade, ele vai converter para contínua, vai rebaixar também, vai deixar pequenininha, vai fazer uma relação de proporção, quanto varia aqui, varia o meu DC contínuo aqui, vai fazer uma regra de 3, e depois você vai conseguir mexer aqui no tempo. E aí tem os capacitores de acoplamento lá Que você vai conseguir mexer no tempo dele E você vai conseguir mexer direitinho assim ó. Você vai abrir ou fechar esse pulso Então a senoide vai entrar aqui, por exemplo Aqui, por exemplo, vamos ter uma ideia só Aí ele vai andar com isso aqui para lá e para cá ó. Ah, aqui bateu aqui, ó. tá vendo essa aqui? Ó? Ah, cortou aqui tá, Depois eu pego essa, esse trem de pulso aqui, ó eu faço isso aqui, ó. Faz aqui agora, ó. Ah, então ele bateu aqui agora. Tá vendo? Conforme eu alargo o pulso. Dá para entender aí ou não? Ou tá complicado? Eu vou alargando ou diminuindo o estreitamento do pulso aqui dentro do, da, da, da senoide. É ah, onde ele vai bater aqui, do, do bater, meio aqui período. bater aqui. É, onde ele vai bater. Como se fosse uma quadrada dentro da senoide. Tudo bem? Aí tem uns desenhos mais bonitinhos aí. Fazendo assim fica feio, pessoal. Não dá para explicar direito. Deixa chegar Essa nessa é... parte. Né? Deixa chegar é nessa parte. Assunto para frente, né? É assunto para frente, é. Aí vamos ver o que ele vai passar mais aí. A gente acompanha. Tá bom? Beleza. Pessoal, tem mais alguma coisa? Vocês querem ficar mais aí? O que vocês acham? Não 
Ah, a gente não pegou corrente. 2x0 né? pro Brasil, professor. 2x0 pro Brasil? 2x0. Pô, não vi nada, sacanagem. Hein? Fora os ameaços. É, com a Bolívia? É contra a Bolívia, é isso? É contra a Bolívia. Mas é, os caras têm que ficar ligados. Os caras têm o chá de coca, né, professor? Eles correm pra caralho. É. Falou que eles... Não sei quem falou aí. Foi o Arthur, não sei quem falou aí. Foi da outra aula. Falou que eles não estão jogando já há um tempão. Estão tudo isolado. É o primeiro jogo deles. <risos> Junto. Eu falei, estão sete meses sem jogar bola. É, foi tudo. <risos> então, ó. Mas os caras têm o chá de coca, mano. O chá é foda. É. Pessoal, quer mais alguma coisa? Podemos parar por aqui? Que eu vou tirar os prints da tela aqui e vou colocar no chat aí. Pode, pode sim. Pode tomar seu açaí com calma. É. é eu, toma eu, vou colocar, eu vou printar aqui a tela e vou colocar aí no, no chat. Se alguém quiser ver alguma coisa, tá? Beleza, professor. Valeu. Boa, boa tá bom, obrigado. Deixa eu colocar aqui os prints agora. Pô, mas jogo bom foi hoje de, de tênis, viu? Ah, não vi também. Eu fiquei ah, dando não, aula. Não, não. Tarde, Pô, cinco tarde, não cinco jogadas, meu. Muito ah, tempo. Foi tá. três horas e pouco. Quase que eu horas de jogo. Sete, se fala, né? Caramba. Deixa eu dar um print aqui na tela. Eu já copio pra vocês aí, peraí. Beleza. Deixa eu parar, inclusive, peraí. Thank you. 